السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم في بونبون كروشيه وفيديو جديد جديد بخيط جديد بأسلوب تاني خالص إن شاء الله يعجبكم يا رب و... وينور رضاكم وتجربوه دي أهم حاجة إن اللي نعمله تقدروا تستفيدوا بيه وتجربوه ويكون مفيد ليكم النهاردة هنتكلم عن خيط جديد لسه نازل مصر من 8 شهور سنة بالكتير قوي لسه محدش اتعرف عليه كتير عملت بيه الكوشن اللي لونه بينك في موف اللي كان معايا في لقاء التلفزيون حبيت اعمل منه كوشن تاني واشرحه على الفيديو علشان اقدر افيدكو بالخيط وتقدروا لو حابين تعملوا حاجة يبقى الفيديو مرجع ليكو ترجعوا له في طريقة استخدام الخيط وازاي تنفذي رسمة عجباكي الخيط ده تقدري تشتغلي بيه اي حاجة تابستري لان هو بيدعم خاصية التابستري يعني الخيط نازل اوتوماتيك جاهز لونين في بعض اي رسمة هتحبي تعمليها هتبقى عبارة عن لونين بعد ما بتعمليها بتبقى بشكل دبل فيس يعني وش لون والوش التاني بيبقى الالوان معكوسة زي ما احنا شايفين في الكوشن ده هو الخيط عبارة عن لونين مع بعض تقدري تختاري اللونين اللي يعجبوكي تشتغلي بيهم هو نازل في مجموعة ألوان بتختاري منها المجموعة اللي تعجبك تشتغلي بيها الخيط ده اسمه إليزا بافي مور إليزا بافي مور أهو ده شكل الخيط بيبقى جاي الشلة مية وخمسين جرام ده شكل الفتلة بتاعته بتبقى عبارة عن لونين اهو ناحية بتبقى اللون الاخضر وناحية باللون الابيض يعني كل لا كل ناحية فيه لون اهو عبارة عن خطين ومعمول بشكل حلقات يعني تقدري تقولي عليها غرز جاهزة هو مجهز الغرز بتاعتك انت مش محتاجة الابرة عشان تشتغليه انت تقدر تشتغليه بايديك بتدخلي الغرز جوا بعضها وتسحبيها بايدك الغرز واسعة تقدر تشتغليها بايدك تقدر تشتغليها بابرة كبيرة تعدي بس مجرد انك تسحبي الخيط من جوا بعضه الحلقات من جوا بعضها عشان تسهل عليكي الشغل ممتاز جدا سهل في استخدامه جدا سهل على اي حد عايز يتعلم انه يتعلم فيه يفهم يعني ايه تابستري يعني ايه نقرا باترون وننفذ المربعات اللي فيه كبدايه سهله غير لما يبدا بخيط رفيع وابره صغيره دي بدايه للمبتدئين مناسبه جدا جدا لانها تتعلم في البداية ازاي تقرا باترون ازاي تنفذ رسمة من لونين بعد كده ممكن تقدر تشتغل بالابرة والخيط في شنطة في بورتوفيه الخيط ده نقدر ننفذ منه ايه نقدر ننفذ منه بطانية نقدر ننفذ منه كوشن مخدة جاكيت شنطة كوفية ايس كاب مفرش سرير بصي كل حاجة تقدر تعمل ميزات الخيط ده ان هو جاي عبارة عن حلقات واللونين مع بعض يعني مش هتعاني من مشكلة كعبلة الخيوط هي عبارة عن غرز جاهزة هو عامل الغرز جاهزة انت مش هتعاني من اي حاجة انت مجرد بتدخلي الحلقات في بعض وهنشوف طريقة الشغل بي في فيديوهات الشرح ان شاء الله طيب احنا قلنا ان الخيط لسه جديد 
فعشان كده هو مش متوفر في كتير من الاماكن آه لكن في بعض الاماكن موفراه وموفره منه كل الالوان كمان الـ الـ احنا جبناه من محل موجود في ميد غمر آه المحل ده آه اتفقنا معاه وقدرنا نوصل معاه لاتفاق انه يشحن لاي حد محتاج لان آه انا جبت الخيط وهشتغل بيه طب اللي عايز يطبق يعمل ايه جيبه منين فهو الحقيقه اقترح ان اللي عايز يشحن لاي مكان هيشحن له هيعمل له بسعر خاص هيعمل له خصم عشرة في المية لكل اللي جاي عن طريق الفيديو وعن طريق القناة بتاعتنا فهو يشكر الحقيقة ناس محترمة جدا جدا والتعامل معهم في منتهى الذوق والاحترام هو حابب ان الناس تتعرف على الخيط اكتر انا حابة ان الناس تتعرف على الخيط وتشتغله لانه بصراحة ممتع جدا جدا لو اشتغلتي بيها يعجبك قوي ف هتقدري تستفيدي ب... ب... بالخيط الجديد بشغله الجميل بسهولته ب... بالخصم اللي هتاخديه على الخيط اذا طلبتي نوعية الخيط دي من المحل انا هسيب لكم اسم المحل ولينك الصفحة بتاعته في صندوق الوصف للي حابب انه يجرب الخيط هو الناس مشكورين يعني يقدروا يوفروا اي لون تختاريه ويشحنوه لاي مكان طيب هيبقى ازاي الخصم هيجي انا هسيب لك كود خلال الشرح بتاعي في الشرح طريقه عمل الكوشن هنزله في على الاجزاء هنزل كود مع الشرح هقوله في وسط الشرح وانا بشرح الكود ده هتقدري تستخدميه انك لما تتصلي بيه وتقولي له الكود هيعرف ان انت جايه عن طريق الفيديو وعايزه نوعيه الخيط ده هيعمل لك الخصم عشرة في المية طيب عايزين نعرف ايه تاني الكوشن ده انا هشرحه على اجزاء هو الحقيقه كنت عايزه انوه برضو عن فكره الكوشن او فكره استخدام الخيط الفكره دي فكره مشتركه بيني وبين استاذه هبه محمد احنا كنا الحقيقه بنتكلم عن الشغل وعن ايه الجديد فيه وانواع الخيوط وايه الجديد فيها آه الكلام جاب بعضه وجبنا سيرة الخيط ده آه الخيط ده موجود في مصر بقاله اكتر من سنة آه 8 شهور او سنة بالكتير هو نازل اصلا من شركة اليزا من سنة فمحدش كتير استعمله فاحنا قررنا ليه ما نجربهوش ونشتغله لان في منه منتجات كتير قوي حلوه جدا فكانت الفكره مشتركه بصراحه وقررنا ان احنا نعملها بطريقه مختلفه يعني انا عملت الكوشن ده برسمه الحوت الصغير هي عملت منه البطانيه بنفس الرسمه وبنفس اللون علشان نوريكي الرسمه اللي تقدري تعمليها مقاس صغير تقدري تعمليها مقاس كبير بنفس مقياس الرسم بنفس الشكل بكل حاجه تقدري تنفذي منه ايه تقدري تنفذي منه اي رسمه انت عايزاها باي مقاس وتقدري تعمليها باي لون هو الخيط نازل في مجموعه الوان ابيض في اخضر احمر في بيج ابيض في اسود مجموعه ممتازه جدا من الالوان تقدري تعملي بيها كل حاجه وبترضي كل الاذواق طيب البطانيه هي بتنفذها وان شاء الله تنزلها يمكن النهارده او بكره مش عارفه الكوشن احنا حبينا نعمله بمقاسات مختلفه علشان تقدري تنفذي المقاس اللي يعجبك علشان تقدري تفهمي الفكرة ان تقدري تعملي ده هي هو ده فكرة الشرح تقدري تطبقيها على اي مقاس انت بتشتغلي فهي كتر خيرها مشكورة تعبت واشتغلت عشان تخلص البطانية بسرعة مع الكوشن علشان نقدر ننزلهم مع بعض إيه هنقول ايه تاني مقاسات الكوشن انا عملته للي حابب يعمله هنعمله بمقاس 
اتنين واربعين سنتي في خمسة وتلاتين سنتي تمام البطانية اتعملت بمقاس تسعين في تسعين هنزل لكم الباترون بتاع الكوشن وبتاع البطانية اللي حابب ينفذ المقاس الصغير اللي حابب ينفذ المقاس الكبير مفيش مشكلة كله كله هتقدري تعمليه بمجرد انك تفهمي فكرة التنفيذ ازاي طيب عندنا ايه تاني عايزين نتكلم فيه اخد قد ايه خيط الكوشن بالمقاس اللي انا قلتلك عليه ده اخد شلة واحدة شلة واحدة من البافي مول شلة واحدة تطلع لك الكوشن ده الوش بتاعه هنعمل الظهر ممكن تعمليه بخيط بافي سادة مش بافي مور مش لونين مع بعض تقدري تعمليه بلون سادة تقدري تعمليه ببرضو شلة من بافي مور وتغيري الرسمة شلة من نفس اللون وتعملي رسمة تانية للظهر تقدري تعملي زي ما انت عايزة الظهر اعمليه زي ما انت عايزة هتقدري تغيري بين الوشين وتشغليه على الوشين بتوعك يعني بصراحة الخيط باستعماله كله مميزات عايزين نبدأ فيه بسرعة بس انا حبيت اقول المقدمة دي عن الخيط علشان اللي عاوز يتعرف عليه قبل ما يشتغله ياخد فكرة عنه علشان لما يجي يشتغل يبقى فاهم هو بيعمل ايه هيشتغل ازاي هيعمل الرسمة شكلها ايه مقاس ايه عندي فيديو تاني هنزله ازاي تجيب الباترون وازاي تختاري عليه اللون ازاي تعرفي مقاسه ازاي تعرفي هياخد منك المقاس ده كام شلة من الخيط علشان ما تتهيش وتفضلي تسألي في كل مكان لو عملت المقاس ده هاخد قد ايه هياخد قد ايه خيط اجيب كام شلة لا التطبيق اللي نازل بيعرفك المقاس اللي انت اخترتيه كام في كام هيبقى معاكي كام غرزة في كام سطر هياخد منك كام شلة خيط كل دي حاجات بتتحدد على الرسمة بمجرد ما تختاري الرسمة وتختاري المقاس هعمل لكم فيديو توضيح لشرح التطبيق وازاي نستخدمه علشان كل واحدة حابة تشتغل حاجة هي اللي تنفذها بنفسها تنفذ كمان الباترون وتنفذ مقاساته تقدر تختار اللي هي عايزاه مميزات الخيط ده كمان انك تقدري تعلمي فيه لو اطفال حابة تعلميهم الخيط سهل ان انت تعلمي فيه اطفال آه هتبقى بالنسبة لهم زي لعبة جديدة هتقوي التركيز بان يتابع بين الباترون ويتابع بين التنفيذ على الشغل آه فكرة حلوة للاطفال في الاجازة لو عندك بنوتة عايزة تعلميها سهلة قوي وهتتعلم هيبقى اشتغلت تبستري وهتبقى اتعلمت هيبقى سهل بعد كده لو مسكت ابرة وخيط تقدر تشتغل آه نبدأ في الشرح ويا رب الفيديو يعجبكو والشرح يعجبكو وتابعوا معانا سلسلة الاجزاء اللي هننفذ فيها الحوت الجميل ده واتمنى الفيديو يعجبكو واسمع رأيكو في التعليقات آه ما تنسونيش في لايك اشتراك آه تعليق تقولي رأيك في الخيط في الشرح في الفيديو عايزة اعرف رأيك دايما اشكركم هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ نشتغل بالخيط بتاعنا ده الخيط بفرده قدامي كده انا هشتغل على البطرون الارضية ابيض والرسمة بتاعتي باللون التاني اللي هو الاخضر طيب البطرون عندي آه ب... بعمله على الابليكيشن بتاع بوفي مور بيديكي آه الرسمة وانت بتعمليها باترون انت مش بتعمليها انت بتختاري بس الرسمة هو بيعملها لك طيب بتختاري ايه تاني غير الرسمة بتختاري المقاس اللي انت عايزاه آه بتحددي عدد الغرز هو بيقولك هتبقى كم سنتي كل غرزة من دول 
معروف مقاسها هتبقى كام لان الخيط واحد في التبستري العادي احنا بنقول ما نعتمدش على عدد الغرز آه بنعتمد على المقاس لان اختلاف الخيط واختلاف مقاس الابرة بيغير معايا عدد الغرز بيغير معايا المقاس لكن هنا كله هيشتغل بنوع خيط واحد بمقاس واحد فهو هنا بيديكي عدد المربعات او عدد الغرز بيقولك هيبقى كام سنتي لانه عارف الخيط مقاسه يعمل كل غرزة معاكي بتعمل مقاس قد ايه فانتي بتختاري عايزة عدد غرز قد ايه او عايزة مقاس قد ايه هو بيقولك عدد غرزك هتبقى كام وهتحتاجي كام شلة من الشغل من الخيط بتاعك طيب انا اخترت رسمة الدولفين الصغيرة دي او الحوت ده آه عملتها على المقاس اللي انا عايزاه انا عايزاها اربعين سنتي طلعوا معايا ستة وتلاتين غرزة آه هعملها كوشن او مخدة صغيرة لسرير طفل حابة تعمليها لطقم الانتريه حابة تعمليها صالون حابة تعمليها مخدة بطانية أطفال كل الرسومات المناسبة للحاجات دي موجودة على الابليكيشن وبرضو هعمل لكم فيديو بشرح طريقة اختيار الباترون وتظبيطه على المقاس اللي احنا عايزينه من ال من الابليكيشن بتاعه دلوقتي هنبدأ شغل بتاعنا عندي ستة وتلاتين غرزة الباترون بتاعي العرض تمام كده في تلاتة وعشرين سطر هعمل ايه اول حاجة بمسك الخيط بتاعي من الطرف بطول ده لو مش, مش طويل كده بشده افك غرزة من دول علشان اطوله لاني هربط منه في الاخر تمام طيب اول حاجة انا بعملها عايزين نشرحه بسه... بطريقة سهلة وبسيطة كل الناس تفهمها حتى اللي ملوش في التبستري واول مرة يشتغلوا يعرف يشتغل بالطريقة دي اول حاجة انا بعملها لما اكون هشتغل قطعة مستطيلة بجيب الابرة والخيط واعمل سلسلة تمام كده بعمل سلسلة علشان ابدا اشتغل عليها الشغل بتاعي طيب السلسله بتاعتي هعملها ازاي هنا بصي معايا بتمسكي الخيط بتاعك كده اول حاجه هعملها السلسله من كام غرزه من 36 غرزه اللي هو عرض الشغل انا هطلع كده فده العرض بتاعي البدايه بتاعتي السطر الاول عندي هو ده كله أبيض سادة آه وعبارة عن ستة وتلاتين غرزة ده السطر الأول اللي أنا هعملها دي دلوقتي السلسلة مش السطر الأول أنا بعمل السلسلة الأول وبعدين أبتدي أشتغل عليها الباترون بتاعي طيب السلسلة بتاعتي ملهاش علاقة لسه بالسطر الأول أنا لسه ما بدأتش فيه بعمل إيه؟ بمسك الغرز طبعا احنا عرفنا ان احنا بنشتغله بايدينا من غير ابرة عايزة تشتغلي بابرة تساعدك انك تلقطي الغرز بسرعة او الحلقات دي مفيش مشكلة بدخل الحلقة التانية في الاولى يعني بمسك الحلقة الاولى كده بايدي حلو بعمل ايه بدخل الحلقة التانية دي في الحلقة الاولى من هنا كده واسحبها بقت دي بالنسبه لي الحلقه الاولى اهي مفيش حلقات قبلها بفتحها ادخل فيها الحلقه اللي بعدها كده اهي بكل سهوله الغرز واسعه وناعمه وسهل جدا انك تتعاملي معاه اهي الحلقه اللي قدامي بدخل فيها الحلقه اللي بعدها عليها الدور ادخلها واخدها اسحبها بقى عندي كام واحد اتنين تلاتة يبقى انا عملت تلات سلاسل دي سلسلة البداية بتاعتي اللي هشتغل عليها 
كده بقى معايا ثلاث سلاسل جالك الاخضر انت بتلفي الخيط وتاخديه على عدله واحده علشان انت عايزه تشتغلي بالابيض تمام طيب اهو بدخل الحلقه اسحبها من الناحيه الثانيه اظبطي الخيط على نفس العدلة بتاعتك علشان ما يبقاش مبروم منك هي واضحة اهي لما بيبقى الخيط كله على عدلة واحدة اهو شايفة شكله تمام كده اهو بدخل الحلقة اللي عليها الدور واسحبها افتحها وادخل اللي بعدها واسحبها ادخل الحلقة واسحبها وعد واحد اتنين اهو السلاسل واضحه معايا كده واضحه اهي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه عملت سبع سلاسل هكمل كده لحد ما اخلص العدد بتاعي اللي هو برافو سته وتلاتين غرزه اهو اكمل على كده لحد ما عد الاقيهم بقوم ستة وتلاتين غرزة ونيجي نشوف هنطلع ازاي بالسطر الاول طيب انا خلصت الستة وتلاتين غرزة بتوعي في الابيض اعمل ايه هطلع بالسطر الاول على طول لا بصي اقلبي كده الخيط واشتغلي تاني سلسلة باللون الاخضر اللي احنا سايبينه في الظهر اهو زي ما عملتي في الابيض بالظبط الغرزه الثانيه وبتدخليها في الاولى الثانيه وبتدخليها في اللي قبلها تمام هنعمل كده سلسله من اللون الاخضر كمان في ظهر الشغل لان احنا زي ما شفنا في الكوشن اللي شفناه في الاول انت بتشتغلي بالابيض والرسمه بالاخضر ظهر الشغل هيبقى اللون مقلوب هيبقى الشغل بالاخضر والرسمه هي اللي بالابيض فزي ما هنشتغل من قدام هنشتغل في الظهر زي ما هنشتغل الوش هنشتغل في الظهر بس بعد ما بنخلص الرسمه خالص بنشتغل الظهر بيبقى اسهل بكتير لانك خلاص عملتي العدد بتاعك في الوش في الجزء الامامي فالظهر بيبقى مجرد بس تشبيك الحلقات في بعضها لكن مفيش عدد مفيش مراجعة على البترون لان انت بالفعل عملتي البترون قدام اخدتي الابيض اللي انت عايزاه اخدتي الاخضر اللي انت عايزاه فكده اللي متبقي هو اللي هنشتغله ورا ولازم هتطلع الرسمة هي هي نفس الرسمة اللي قدام هفضل على كده اكمل شايفه الشكل بقت سلسله ابيض قدام وسلسله اخضر في الظهر كملي على كده بقيت السلسله بتاعتك لحد ما تخلصي العدد بتاعك اللي هو سته وتلاتين زي اللي احنا هنعمله لو انت عددك مختلف اشتغلي على العدد بتاعك اللي انت عاملاه 